araw sa inyong lahat, ito ulit si Julian Cruz from Inspire Life. At kasama ko, si Richie Guna po, ang inyong interpreter. And of course, siya ang owner ng Fior Gelato. So let's talk about your negosyo. Ngayon talagang pwedeng tanungin kita ng marami rito kasi uh, ang Fior Gelato, alam ko, ikaw ang pinaka-icon nito. So let's talk about uh, paano ka ba nakunta ang istorya mo dito sa Fior Gelato. Okay, Juliet, uh, nakabahabang pa ito pero since tinatanong mo ako, sisimula natin. Yes. Okay. Um, yung hindi lang isang entrepreneur, hindi naman agad-agad nangyari. Uh, siguro, kagaya ng karamihan natin, nagsimula rin ako bilang isang empleyado. So, in fact, yung aking uh, career sa employment took me 25 years uh, as a banker. So, ayan, talaga, ano rin yan, striving from a clerk to be a manager, to be a senior manager, hanggang naging vice president ng isang bank. So, as far as yung career ng bank is concerned, malaki na itulong sa being isang entrepreneur. So, siguro masasabi ko is more of yung discipline ng isang corporate structure na natutunan ko all these years. Pero yung dalawang yan, pinagsabay ko. Yun ang pinatanong nila palagi. Ang tag, gano'ng katalal ka ba mag, magtrabaho? Tapos pa, paano, bakit? Ilang years na yung negosyo mo? So, pinagsabay ko siya eh. Mm-hmm. Yung yun, eh. Uh, midway ng aking uh, banking career, ay nagnegosyo ako. Kaya mm-hmm. yung business ng virtual ato, o yung milking corporation, mm-hmm. is uh, 28 years na rin. Mm-hmm. 28 taon na ito. years! So, sabi na ako, na, kung ikaw ay nagtrabaho ng 25 years, nagnegosyo ng 28 years, nag-aaral ka pa ng mga 18 years, eh, ang tanda-tanda mo na. So, so ang nangyari dyan, talaga nagsabay-sabay lang siya. Mm, meron kang mga taon na nagsabay yung pag nasa bago ka. Sa'yo mo tayo. Sa'yo mo tayo. So, uh, agad-agad ba naging franchise na ba siya? Yung Fair Gelato, uh, nagkaroon siya ng pinatawag natin 25 years uh, business plan. Mm-hmm. So, dyan sa 25 years ay in-envision natin na uh, ang kanyang steps by step no? kung ano talaga ang gusto niyang magiging direksyon. In fact, yung franchising was part of the 25 years uh, vision. Pero sinimulan niya 5 years after our first 5 years of the operation. Hindi naman agad nag-franchise uh, okay. after 5 years. So, why? Why for gelato? Are you fond of eating ice cream o ng bata? May kwento ba? Um, yung ice cream business, talagang uh, hilig siguro eh. Mm-hmm. Hilig natin mag-create uh, mag, uh, ng business na yung mga nagpapasaya. Mm-hmm. Yung sabi na pag ice cream, it's a happy place, happy product. Mm-hmm. So, yan talagang gusto ko, isang produkto which would cater not only the, the young ones, no? but maybe all ages. No? Mm-hmm. Kaya sabi ko that time, 28 years ago, sabi ko, pinakamaganda ang simula sa negosyo yung ice cream. Mm-hmm. So, bata ka pa, pinangarap mo na pang mag-negosyo ng ice cream? Bata pa ako, mahilig na ako sa ice cream. Ayun! <laughs> so, yun yung nagpapasensyo. So, Oo, oh, sige, ba Dapat gusto mo yung negosyo mo. Right. Uh, mahilig ka sa gagawin mo. Correct. So, Fior Gelato, meron bang meaning niya ang Fior Gelato? Yung Fior Gelato is a, ang origin talaga yun sa Italy. Mm-hmm. Um, dinala yan dito sa amin ng Italian guy. Mm-hmm. We're in, uh, pinagpatuloy namin at din na. Yung Fior means essence. Yung Gelato is a generic term in Italy na, na ice cream. So, Fior Gelato means uh, the pureness of an ice cream. Mm-hmm. The essence of an ice cream. So, yan ay naging original uh, pangalan niya ever since. Mm-hmm. So kapag ba kumain ako nitong ice cream na to para ba ako nasa Italy? Uh, pag kumain ka na kumain ng ice cream, ay talagang kang sasaya. Wow. <laughs> nila. Of course, yung ating pure gelato talaga yung kanyang uh, ingredients, kanyang formula at recipe. Talagang original yan. No? Original uh, Italian recipe yan, mm-hmm. including gelato din. Ayan. So itong uh, gelato, is it a science, an art? What do you think? Uh, may sinasawag silang uh, artisan, mm-hmm. yung mga gelato maker na ang uh, creations para artistic. Mm-hmm. So I would say ang uh, gelato is really art, a piece of art. Mm-hmm. 
mm-hmm. uh, na ang mga pasin mo yung mga presentation niya ang uh, ang ko rin mm-hmm. ang term ko nga sa mga staff natin kapag kayo ay nagbimaintain ng inyong mga outlets mm-hmm. yung freezer nyo, isipin nyo yung produkto ay kayo mm-hmm. yan, yan, yan yung mukha nyo mm-hmm. okay, dapat from nice. time to time ay inyong nire-retouch ba? Mm-hmm. <laughs> binidecorate nyo at ingatan so, mm-hmm. very important yung presentation ng ng isang gelato business mm-hmm. no, sa market. Okay. What what is gelato compared with the ordinary ice? Um, marami nang tanong ko ang ice cream gelato to ice cream ay iisa. Mm-hmm. Uh, technically, iisa lang naman talaga. Lahat siya ay considered na uh, ghost-sent products. Mm-hmm. Pero siguro yung ice cream is more of commercial. Mm-hmm. When you say commercial, eh, pag diluto mo isang galon, maaring two gallons na ang resulta ng isang commercial ice cream. Mm-hmm. That's what you call uh, uh, overrun no? mm-hmm. sa, sa ice cream making. Mm-hmm. So, one gallon can be two gallons. Mm-hmm. While uh, ang isang gelato, mm-hmm. which is more of gourmet, mm-hmm. uh, siguro yung overrun niya, mga 15 to 20 percent. So, kung sa quality, siguro mas intense no? ang isang gelato, mas gourmet siya mm-hmm. compared to irregular ice cream. Okay, so, uh, ako medyo narinig ko yung gourmet. Pwede mo bang ipakilalang? Kung sa akin ang gourmet, siguro, mas, uh, mas mataas ang kalibre ng iyong ingredients, no? mas mahal ang ingredients. Hindi mm-hmm. uh, natin sinasabing pag gourmet, masarap ang masarap. No? Mm-hmm. Pero I would say it's more of uh, uh, quality-wise dun sa preparation niya. Mm-hmm. Ay gumamit ka talaga ng mga ingredients na mas, mas mataas ang mga. Yeah. Okay. So, yung mga ingredients nyo ba, natural ba ito, o synthetic, o natural? Uh, Siyempre, ang gelato, natural. Okay. Uh, kung meron kang coloring dyan, it's for food, food ano, uh, consumption. And um, sa pure gelato, we practically use milk. Uh, so, talagang puro-puro ng uh, tubig, ang hangin niya sa water. Uh, no? So, talaga kami siya. Uh, high quality. Pero ikaw naman, magkakas ka rin nag-procure gelato. Of course. And uh, makikita mo naman talaga yung difference ng isang uh, gelato compared to the regular ice cream. Ayan. So, ang um, ilan na ba yung produkto mo? For the longest time, um, for 28 years. Ang gelato, ano na, for the past 28 years. Tuloy naman pa rin ang pag-develop ng flavors. Mm-hmm. No? Right. right now, we have 75 flavors. Mm-hmm. Uh, pero siyempre, hindi mo naman pwede tikman lahat sabay-sabay. Mm-hmm sa isang store. So, yan ay normally iniikot yan ng mga stores natin. Uh, by the way, uh, like out of 150 stores nationwide, uh, marami tayo mga franchise. Uh, we have franchise partners na talaga tumutulong sa natin i- i-operate ang no? mm-hmm. uh, Fugilato Nation. Mm-hmm. Okay, so mga hat, ito ba eh, how, how much yung franchises, how much yung um, company? Mas marami ang franchise na yun. No? Mm-hmm. But again, uh, it is still important na sa mga franchise business. Marami ka pa rin, substantial pa rin ang minimintain natin na uh, company o portal mm-hmm. Okay. So, yan. So, dun sa mga products natin, ano, ano dito yung mga bestseller? Kasi para sa mga watchers natin, viewers natin na nakikinig niyo at na nakikinig niyo, niyo uh, gusto niyo ng tikma, ano ba yung pinaka-top sellers mo? Sa tingin ko, through the years, ang um, nalang malakas dyan yung uh, choco at chocolato, no? mm-hmm. yung pistachio bello, which is focused on food. Mm-hmm. Um, Kaya di ba wala ang tricola, which is probably mm-hmm. pistachio, piramisu, mm-hmm. nociola. These are the authentic Italian flavors. So, Ay, dinadayo yan. Na, no? Dinadayo yan. Mm-hmm. Okay, katulad nyo mo na, pistachio. Wala ka sa store ng pistachio. Misal, tatang po yung regular customer. Mm-hmm. Bakit wala ka yung pistachio? Mm-hmm. Dapat palagi meron kasi yan ang dinayo mo eh. Mm-hmm. So, maingat na maingat kami pagkating sa basahan ng, ng quality ng flavor that has to be present all the time. So, sa lahat ba ng mga most available mo? Um, for the past many years, we have practically covered most of the malls. No? Mm-hmm. But recently, I would say marami tayong provincial. Mm-hmm. Uh, sa tingin ko, uh, I would say Manila, medyo saturated na rin. Mm-hmm. Sa tagal na rin ang produkto. So, uh, 
uh, we are trying our best to spread it out mm -hmm. sa provincial mm -hmm. market natin. Let's think, what's the point of it? Okay, so mga friends natin na nandiyan dyan, if you have some questions, you can ano, uh, PM us and uh, we can do a live chat as well. And uh, of course, you have to subscribe on our YouTube channels and uh, our uh, Facebook. By the way, meron tayong uh, tatanong kay uh, Richie regarding franchise. So, punta na tayo sa franchise. Yes, okay. So, kung kumari mo, kung meron tayong ano, uh, gusto mag-franchise, ano ba yung mga packages natin? Okay, sa so, Fergie Lato. Okay, ang Fergie Lato, I would say for the many, many years, very reasonable yung franchise niya. Uh, halos hindi na ako siya tumaas uh, for the past 28 years. No? Kasi may vision ang company. Ang vision talaga ng Milking Corporation, which is the one operating Georgia Lato, ay magkaroon tayo ng business network of partners through franchising. Kaya we, we really encourage uh, startup entrepreneurs na i-consider ang Georgia Lato a franchise business. Right now, ang kanyang franchise package is only 400,000. Mm -hmm. um, imagine, parang nagsimula ito, 350, many, many years ago. Alam siya dito maas eh. No? Mm -hmm. So, kaya nga yung mga existing franchise natin, uh, I believe, they're very happy and uh, sa business nila because uh, maganda rin ang naging repair of investment mm -hmm. bukod sa masaya, masaya patakbuhin ang negosyo kasi ayos ko yun eh. Mm -hmm. Very light ba? Yes. So, uh, yun, siguro sa mga ating mga nakikinig at mga nanonood, it is very important na uh, uh, patry nyo, no? Subukan natin ang Pure Gelato franchise package na. Mm -hmm. Una-una, very economical, easy to operate, saka maganda rin ang okay. Meron ba itong requirement in terms of uh, area? Yung aming simple package, which is the smallest, which mm -hmm. is uh, around 400,000. Mm -hmm. Ano lang yan, uh, mga 2 by 2 by 2. Mm -hmm. 2 by 2 square meters, okay. ideal. Very simple. Of course, square meters lang yun. Pwede na. And, ang ilang-ilang na ang kailangan ng tao? Ang tao dyan, normally dalawa yan. Mm -hmm. Pero kung may mga hours naman na medyo babagay, pwede na 1 to 2 people sa kaya. Mm -hmm. Okay. So, ang pinakapataas natin na package o meron kapagbagay ng um, package? Meron tayong mataas sa package yung mga inline stores. Mm -hmm. This is already a combination ng pure gelato. Sa kayo pure cafe. Ah, Pero may pure cafe ka na. Medyo mataas na siya. Nasa range na siya ng mga 1.8. Mm -hmm. uh, plus of course, you have to do some construction. Mm -hmm. uh, but still, compared to uh, other franchise uh, businesses or openings, mura pa rin eh. Mm -hmm. Kung pasok pa rin siya dun sa very economical uh, uh -huh. business uh, venture for right. franchise. Mm -hmm. So, ang ganda-ganda niya, no? So, you, meron ko pa bang ibang sasabihin regarding the franchise packages? Um, for now, uh, very simple lang ating franchise business. Uh, um, lahat naman yan ay eh, makikita na sa ating website mm -hmm. www.thirdgelato.com And doon mo makikita yung mga package 1, package 2, package 3 mm -hmm. and all the inclusives no, when you buy a franchise package. No? Again, it's para sa akin to the past 28 years. Ang sabi ko, talaga very simple lang ang Pure Gelato Friday Scheme. At saka masarap yung ito rin. Ayan. So, last message as an entrepreneur and franchisor, owner of Pure Gelato, maybe you can share some more for our viewers. Because sa ating mga viewers, if you intend to go into business, uh, you can always consider franchising as an option. Maraming choices sa mga franchising, mga adding food or services. But again, uh, it's your choice. Eh. Yung healing at gusto nila, ang dapat nila pasukan. So, yun na naman. Yan. So, maraming maraming salamat, Richie. And uh, of course, if you have some more questions, you can, of course, PM us. And of course, subscribe in our YouTube channel. And like our page okay thank you very much and uh, see you again this is julia cruz and richie kuna your entrepreneur okay thank you